హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఊరిలో కూడా ఎన్నికల సందటి మొదలైపోయినట్టుంది సో ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకు ఎలక్షన్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి చాలామంది ప్రచారం తీసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఆటోలకు మైకులు పెట్టేసుకొని మనకు జీబులల్లో తర్వాత వచ్చేసి పాంప్లెట్లు పనిచేసుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేసి ఇప్పటిదాకా మీకు రాజకీయ నాయకుడు ఎప్పుడు కనబడిన రాజకీయ నాయకుడు కూడా మీ ఇంటికి వచ్చేసి కనబడుతూ ఉంటాడు సో మీకు ఆ పనులు చేస్తాం ఈ పనులు చేస్తామని చెప్పేసి మీకు వాగ్దానాలు ఇచ్చేసి స్టార్ట్ చేసేసి ఉంటారు కదా సో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేయడానికి అర్హులే ఇదంతా మీ అందరికి తెలిసిందే కదా సో మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఓటు వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో లాస్ట్లో ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే నోటా అని కదా సో ఈ నోటా అంటే మనలో చాలా మందికి తెలియదు సో అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఈ నోటా అనేది చాలా మందికి తెలియక కొంతమంది అంటే సర్వే చేసినప్పుడు నోటా మీద మీరు ఎందుకు నొక్కారు అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చాలా వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే కొంతమంది మాకు త మాకు ఏంటంటే దానిలో లాస్ట్ బటన్ బాగా నచ్చింది అందుకోసమే ప్రెస్ చేసామని కొంతమంది అన్నారు కొంతమంది ఏంటంటే ఏం ఏం ప్రెస్ చేయాలో తెలియక దాన్ని ప్రెస్ చేసామని చెప్పారు తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే అది ప్రెస్ అయిపోయిందని కొంతమంది చెప్పారు కొంతమంది ఏంటంటే ఏం సమాధానం చెప్పలేదు అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ లాస్ట్ సార్ జరిగినప్పుడు ఈ ఓటింగ్ చాలా మందికి అవేర్నెస్ లేదు అసలు నోటా అంటే ఏంటి సో అందుకోసమే ఈ వీడియోలో నేను నోటా గురించి మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను అయితే ఈ నోటా గురించి చెప్పబోయే ముందు ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మన ఎలక్షన్ ఓటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడినట్టయితే మీ ఏరియా నుంచి క్యాండిడేట్స్ నిలబడతాడు ఓకే ప్రతి పార్టీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ నిలబడుతుంది ప్రతి పార్టీకి ఒక్కొక్క గుర్తుంటుంది కదా సో దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు నచ్చిన పార్టీని అయితే ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఓటింగ్ డే రోజు మనం వెళ్ళేసి ఏం చేస్తామంటే ఆ దానికి గుర్తుకి మనం ఏంటంటే ఆ గుర్తుని ప్రెస్ చేసేసి వచ్చేస్తాం కదా తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఓటింగ్ కౌంటింగ్ డే వచ్చేస్తుంది కౌంటింగ్ డే వచ్చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఓట్స్ వచ్చాయో అతన్ని డిక్లేర్ విన్నర్గా డిక్లేర్ చేస్తారు కదా అయితే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనకు నచ్చిన క్యాండిడేట్ మనకు ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తాడు అని అనుకుంటామో అతనికి మనం ఓటేసేస్తాం కదా కొంతమంది ఏంటంటే ఆ మతాల ప్రాతిపదికన లేకపోతే కులాల ప్రాతిపదికన లేకపోతే వాళ్ళ పర్స్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అని చెప్పేసుకునో లేకపోతే మనకు ఏంటంటే పార్టీ పిచ్చి తోటో దేనికో దాన్ని తీరి ఏంటంటే ఓటు అయితే వేసొస్తారు కదా అయితే కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఆ క్యాండిడేట్స్లలో ఎవ్వరు నచ్చలేదు అనుకోండి మీకు ఓకే సో అటువంటప్పుడు ఎవరికి ఓటు వేయాలి అని చెప్పేసి ఏం చేస్తారంటే చాలామంది ఇంట ఇళ్ళలోనే వాడుకుంటారు అన్నట్టు లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో సినిమా పోవడం ఏదో ఓటు చేస్తారు కానీ ఓటింగ్ బూత్కి అయితే వెళ్ళరు ఓటు వేయడానికి అయితే వెళ్ళరు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎలాగో ఇంట్లేస్ అని వీళ్ళ దృష్టిలో వీళ్ళ అభిప్రాయం అన్నట్టు అందుకోసమే ఎవరికి ఓటు అయ్యారు సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కదా సో అందుకోసం ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఒక ఒక రూల్ తీసుకొచ్చింది అన్నట్టు ఎప్పుడు అంటే మనకు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో నోటా అనే ఒక ఫీచర్ తీసుకొచ్చింది అయితే ఈ నోటా ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం చూడండి మనం ఎవరిని ఎన్నుకోం కదా ఓకే సో ఎవరిని ఎన్నుకోకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఓటింగ్ బూత్కి వెళ్ళేసి నోటా ప్రెస్ వస్తామన్నట్టు నోటా ప్రెస్ చేయడం అంటే ఏంటంటే నోటా అంటే నన్ ఆఫ్ ది ఎపో అంటే ఆ పై ఆప్షన్లలో ఏ ఆప్షన్ కాదు అని చెప్పేసి దాన్ని ప్రెస్ చేసి వస్తాం ప్రెస్ చేసి వచ్చేస్తే దానిలో ఎవరికి మనం ఓటు అయినట్టు లెక్క అయితే మనకు అనిపించవచ్చు ఏంటంటే ఎవరికి ఓటు వేయకుండా ఉండడానికి అంత దూరం వెళ్ళుడు ఎందుకు డైరెక్ట్ ఇంట్లోనే కూర్చుంటే సరిపోద్ది కదా అని కదా అయితే ఇక్కడ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ అని చెప్పాను చూసారా అది పెంచడానికి మనకు గవర్నమెంట్ అనేది ఈ ఫీచర్ అనేది తీసుకొచ్చింది అన్నట్టు అయితే మరి ఇక్కడ నోటా అనేది తీసుకొని రావడం వల్ల ఏదైనా లాభం ఉందా అని అంటే సో అయితే ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లోనే ఉంది అక్కడ మనకి ఏంటంటే సెక్షన్ ఫార్టీ నైన్ ఓ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్రకారం మనకు ఎవరైనా క్యాండిడేట్ నచ్చలేదు అనుకోండి ఎవరైనా క్యాండిడేట్ కాదు అసలు ఏ క్యాండిడేట్ నచ్చలేదు అనుకోండి సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో అతని దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఫామ్ సెవెంటీన్ ఏ అని దొరుకుతుంది అన్నట్టు అప్పట్లో ఓకే సో దాంట్లో ఆ ఫామ్ సెవెంటీన్ ఏ ఫిల్అప్ చేసేయాలి నాకు ఎవరు నచ్చలేదు దీనిలో ఎవరు అంద అందరూ ఏంటంటే అని అవినీతి పరులే అని చెప్పేసి మనము దాని ఏంటంటే నన్ ఆఫ్ ది ఎబో ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని నింపేస్తాం అన్నట్టు ఓకే నింపేసేసి మనం ఏంటంటే ఆ ఫామ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఎన్నికల అధికారి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనికి ఇచ్చేసి వచ్చేస్తాం అన్నట్టు అయితే ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే మనము ఆ ఫామ్ ఇచ్చేసేటప్పుడు అక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనం నోటా వేసినట్టుగాను మనం అక్కడ మన పేరు మన అడ్రస్ మన ఫాదర్ నేమ్ అది అంతా రాసి రావాలన్నట్టు సో అలా రాసి రావడం వల్ల ఇక్కడ మనకు డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి
ఓటు వేయం ఓకే రైట్ టు రిజెక్ట్ అన్నట్టు మనకి ఎలాగైతే రైట్ టు ఓటు ఉంటుందో అలాగే రైట్ టు రిజెక్షన్ అన్నట్టు ఓకే అంటే మనకి ఎవరు నచ్చినప్పుడు మనం నోటా నొక్క వేయచ్చు సో ఇక్కడ నోటా ఎన్ని తీసుకొచ్చారో చెప్పాను కదా మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఓటింగ్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు ఆ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పెంచడానికి నోటా అనే ఒక ఫీచర్ని తీసుకొచ్చారన్నట్టు అయితే ఫ్రెండ్స్ మీకు అనిపించవచ్చు ఏంటి మనం నోటా వేసినా అంటే ఓటు వేసినా వేయకపోయినా నోటా వేసినా అన్ని సేమే కదా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకటి మన మన ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు దొంగ ఓటు వేయొచ్చు ఓకే సో దాన్ని అరికట్టడానికి ప్లస్ మన ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పెంచడానికి నోటా తీసుకొచ్చారని చెప్పాను కదా ప్లస్ చూడండి అసలు నోటా వేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఏరియాలో ఒకటి నోట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పది ఓట్లు ఉన్నాయి ఓకే సో ఆ పది ఓట్లలో ఒక ఐదు మంది వచ్చేసి ఏం చేశారంటే నోటా నొక్కేశారు మిగతా ఐదు ఓట్లలో ఒక ఒక పర్సన్ అంటే మీకు మిగతా ముగ్గురు ఏం చేశారు అంటే ఒక ఒక పార్టీ కొట్టేశారు ఇంకొక ఇద్దరు ఏంటంటే వేరే పార్టీ కొట్టేశారు కదా సో ఇక్కడ మనం ఈ ఫైవ్ ఓట్స్ వేసాం చూసారా ఆ ఫైవ్ ఓట్స్ డస్ట్బిన్లోకి పోయినట్టే అంటే ఇక్కడ మనం నోటా మీద ప్రెస్ చేసినంత మాత్రాన ఆ రిజల్ట్ ఓటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎన్నికల రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఎటువంటి తేడా రాదు మన ఓటు ఏంటి అంటే డస్ట్బిన్లోకి వెళ్ళినట్టే ఇక్కడ ఎవరు గెలుస్తారు అంటే త్రీ ఓట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో అతను గెలిచినట్టే సో మరి లాభం ఏంటి అని మనం మాట్లాడినట్టయితే ఇప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఒక మనం ఏంటంటే వ్యతిరేకత మన ఫస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని చూపించడానికి నోటా పెట్టారన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీ ఏరియాలో మొత్తం బాగా మంది ఉన్నారు ఒక ఒక వెయ్యి మంది ఉన్నారు ఓకే సో వెయ్యి మంది ఉన్న తర్వాత చాలా మంది ఏం చేశారంటే ఒక తొంభై మంది అంటే ఆ పార్టీ నాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మీకు నచ్చలేదు సో అంటే ఏం డెవలప్మెంట్ చేయలేదు కరెక్ట్ రోడ్లు కట్టలేదు తర్వాత వచ్చేసి నీటి సదుపాయాలు లేవు ఏం లేవు సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేశారంటే చాలా మంది ఫస్ట్ రేట్ అయిపోయి నైంటీ పర్సెంటేజ్ నోటా మీద నొక్కారు ఓకే సో నోటా మీద నొక్కినప్పుడు ఆ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పార్టీకి తెలిసిపోద్ది ఏమని తెలిసిపోద్ది అని అంటే ఆ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఒక వర్స్ క్యాండిడేట్ సో ఇతని ప్లేస్లో ఇంకొక అతన్ని పెట్టి మనం ఏంటి అంటే మన పేరుని కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి ఒక మంచి క్యాండిడేట్ని పెడతారు ఆ ఒక ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే నోటా ఇవ్వడం జరిగింది అన్నట్టు అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆ పార్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకే సో అతను ఏం అనుకోలేదు అనుకోండి ఏం కాదు అయినా కూడా ఈ క్యాండిడేట్ని నేను నిలబెడతా మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఓట్స్ అయితే వచ్చాయి గెల గెలవడం అయితే గెలిచాడు కదా మాకు నోటాతో ఏం సంబంధం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయలేదు అనుకోండి కాకపోతే ఏంటి అంటే ఆ పార్టీ రియలైజ్ అయింది అనుకోండి ఏంటి ఇక్కడ నోటా పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది క్యాండిడేట్ మీద అని చెప్పేసి ఆ క్యాండిడేట్ అక్కడ నుంచి తీసేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకోసం మీరు పక్క ఓటింగ్ లో పాల్గొనండి మీకు అక్కడ క్యాండిడేట్ నచ్చాడు అనుకోండి ఆ క్యాండిడేట్ నే ఓటే లేదు ఎవరు నచ్చలేదు అనుకోండి నోటా నొక్కిరండి అంతేగాని మీరు ఏంటంటే నోటా వేసినా ఒకటే వేయకుండా ఒకటే డస్ట్బిన్ లోనే పడ్డట్టు అని మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి మీ ప్లేస్ లో వేరే వాళ్ళు దొంగ ఓటేస్తారు ఓకే సో అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు బ్యాడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే ఎలెక్ట్ అయ్యి ఎలెక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళే మళ్ళీ వాళ్ళే మన మీద జులుం చాలా ఇస్తారన్నట్టు సో ఇప్పుడు చూడండి మన ఇంటికి వచ్చేసి మరి అతను ఎప్పుడు మనం ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వని నా రాజకీయ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారంటే మన ఇంటి ముందుకు వచ్చేసి దండాలు పెట్టేసుకుంటూ మనకేంటంటే షేఖాండ్ ఇచ్చేసుకుంటూ ఓటు వేయండి అని అడుగుతున్నారు తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి కొన్ని డేస్ అయిన తర్వాత మనం వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా మనం పట్టించుకోరు ఓకే సో అందుకోసం మీరు కరెక్ట్గా తించేసి ఓటు ప్రెస్ చేయండి సో మీ దగ్గర ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని బిర్యానీ పోట్లాలకు తర్వాత వచ్చేసి మందు బాటిలకు ఓట్లు వేసారనుకోండి వాళ్ళకు కొంచెం ఏంటంటే ఎడ్యుకేట్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆ బిర్యానీ పొట్లాలు అవి మాత్రం ప్రజెంట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ వీళ్ళే వాళ్ళ దగ్గరికి ఏదైనా వర్క్ కావాలని లేకపోతే ఏదైనా పని చేయమని పోయినప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ డబ్బులు తీసుకుంటారు కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ వాళ్ళ డబ్బులు రాబట్టుకోవాలి కాబట్టి ఎలక్షన్లకు ఖర్చు చేసిన డబ్బులు మొత్తం రాబట్ట రాబట్టాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి రాబడతారంటే మన మీద నుంచే రాబడుతుంటారు ఓకే సో అందుకోసమే మీరు పక్క ఓటింగ్లో పాల్గొనండి మీకు ఎవరు నచ్చకపోతే నోటా నొక్కండి మీకు ఎవరైనా నచ్చితే మీకు జెన్యున్ క్యాండిడేట్ అనిపిస్తే కంపల్సరీ వాళ్ళని ఎలెక్ట్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి ఈ వీడియోలో ఎందుకంటే నాకు మొత్తం ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ అందరు నడుస్తుంది అందుకోసం ఇది ఒక టాపిక్ మీద వీడియో చేయాలి అనుకుని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మరి మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే పక్కా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండ